హాయ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ బికాస్ ఆ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ విత్ అస్ అండ్ ఇన్ అస్ దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరందరూ నా ప్రియమైన అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ములు అందరు బాగున్నారా అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వీడియోస్ ఎవరెవరికైతే ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నారో ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ దెమ్ ఓకేనా ఎందుకంటే మనము దేవుని గురించి తెలుసుకుంటున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎందుకనంటే ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ యునో వన్ ఆఫ్ ది స్కిల్ దాట్ వీ షుడ్ నో సో దాట్ వీ కెన్ ఇంప్లిఫై ఓకే వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దాట్ ఇన్ ది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ we can as we are moving and uh, you know doing the jobs in the society okay na so without any more delay let's get started the class we are at uh, 21st class today if you have not watched the previous classes under inka 20 classes ganaka meer vinakapothe there is a playlist eh? there is a playlist in our youtube channel go and watch all the english uh, videos and write it down write it down learn it understand it any questions any comments any doubts we are also doing poll community tab lo poll untundi meeku english knowledge test cheyabadaniki akada poll untundi present tense past tense future tense future tense anni vaartunamu akada meeru poll teesukochu meeru right wrong telusukochu vote cheyochu alage emaina doubts unte meeru kinda comment section lo comment cheyandi then accordingly i will reply you okay thank you for watching my videos okay na and glory to god and thank to god because he is giving me strength to do all these things in spite of doing my own job and all these things i really thankful to god for his grace on me and at the same time on you okay na chalo let's start the class ee roju 21st class okay na noah's ark noah's ark how big was it how big was it ante adi enta peddadi idi ekkada chusukuntam anante genesis chapter 6 to 8 chapter 6 to 8 ante aadi kaandamu 6th adhyayam nunchi 8th adhyayam varaku devudu enduku noah ni ark ante noah chesukomannadu okay na oda chesukomannadu అది ఏ సైజులో ఉండాలన్నాడు అసలు ఏం జరిగింది అనేది మీరు మొత్తం కూడా ఆరో అధ్యాయం నుంచి ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు మీరు చదువుకోవచ్చు సరేనా నావ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ద బైబిల్ మెషర్స్ మెషర్స్ అంటే కొలవడము ద ఆర్క్ ఇన్ క్యూబిక్స్ ఓకేనా క్యూబిక్స్ హౌ బిగ్ ద క్యూబిక్ ఈస్ ఇప్పుడు ద బైబిల్ మెషర్స్ ద ఆర్క్ ఇన్ క్యూబిట్స్ 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 అంటే ఏంటి అనేది మనం అక్కడ చూసుకుందాము అయితే ఇక్కడ బైబిల్లో నోవా ఆర్క్ అనేది క్యూబిట్స్లో రాబడింది అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో డిఫరెంట్ ఇంగ్లీష్లో డిఫరెంట్ ఓకేనా తెలుగులో కొలతలు అవి వేరేలా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో వేరేలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్స్ గో బ్యాక్ సో వన్ క్యూబిట్ హౌ బిగ్ క్యూబిట్ how big is the cubit ante ee cubit anadi enta peddadi a cubit is 18 inches oka cubit vachesi 18 inches annamata 18 inches anante 1.5 feet 1.5 feet okay na aithe the water would have stood over 29000 ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఇప్పుడు అక్కడ నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు ఓడ చేసుకున్న తర్వాత దేవుడు ప్రతి నీటిని ఆకాశంలో భూమి మీద ప్రతి నీటిని వర్షం ద్వారా కురిపించి ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా తుడిచేశాడు అప్పుడు వాటరు 
ఏ లెవెల్కి వెళ్ళింది ఇల్లులు చెట్లు చిన్న చిన్న పర్వతాలు కొండలు అన్నీ మూసుకొని పోయాయి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్లోజ్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ ద వాటర్ వాస్ ఫ్లోయింగ్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫీట్స్ అంటే ఎబో ద సీ లెవెల్ సముద్రానికి పై మట్టంలో ఇరవై తొమ్మిది వేల యాభై అడుగులు లేకపోతే ఫీట్స్ పైన ఉంటే దాని ఇంగ్లీష్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైల్స్ అన్నారు అది కిలోమీటర్స్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా సముద్ర మట్టానికి పైన సముద్ర మట్టానికి పైన దాదాపుగా ఎనిమిది పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైల్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫీట్స్ అనేది ఆ సీ లెవెల్కి పైన వాటర్ ప్రవహించినట్టు మనము చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హై లెవెల్ అనమాట అందులో మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ అంటే వరదలు వర్షం ద్వారా వచ్చినవి కవర్డ్ అంటే ముంచేసినవి ముంచేసినవి ద టాలెస్ట్ మౌంటైన్ బై ట్వంటీ టూ ఫీట్స్ ఇరవై రెండు ఫీట్ల పైన అత్యధికంగా పెద్దగా ఉన్నటువంటి మౌంటైన్లను సహితము అది ఆ వాటర్ అనేది మూసేసింది అంతేకాదు మీరు మామూలుగా నోవాహు యొక్క సైజు నోవాహు యొక్క ఆర్క్ సైజ్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది నోవా ఆర్క్ ఇది వాషింగ్టన్ మెన్మెంట్ అంటారు దీన్ని వాషింగ్టన్ మెన్మెంట్ అనేది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లేదా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అనుకుంటాను ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది డిజైన్ చేయబడింది కట్టబడింది అమెరికాలో దీని యొక్క సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫీట్ వైడ్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తాల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇన్ టాల్ అండ్ టాల్ అంటే ఇట్లా స్ట్రేట్గా నిలువుగా అడ్డంగా వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు ఫీట్లు డెబ్బై ఐదు ఫీట్స్ ఇవన్నీ ఫీట్స్లోనే తర్వాత మీరు ఒకవేళ ఫుట్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఒకవేళ మీరు చూస్తే ఇది ఒక మూడు వందల అరవై దాదాపుగా ఫీట్లు ఉంటుంది ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ అనమాట తర్వాత ఇది బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏరోప్లేన్ అనమాట ఈ ఏరోప్లేన్ వచ్చేసి రెండు వందల థర్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ ఫీట్స్ ఇన్ ద మెజర్ ది ఇన్ 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 ది స్ట్రైట్ వే అండ్ ఇన్ ద వెర్త్ సో ఇది స్ట్రేట్లో మీరు నిలువుగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఈ ఇన్ని మీటర్స్ ఉంటుంది ఇన్ని ఫీట్స్ ఉంటుంది అడ్డంగా చూసుకున్నట్లయితే రెండు వందల పదకొండు ఫీట్లు ఉంటుంది అయితే ఎందుకు ఇది మనం చూడాల్సి వచ్చిందని అంటే అంటే ఎంత పెద్దగా ఉండింది ఈ నోవాస్ ఆర్క్ అనేది అంత పెద్దగా ఉండిందా అనేది అది మనకి ఒక అవగాహన రావాలని ఇక్కడ మనం చేసాము వాషింగ్టన్ మెనుమెంట్ ఇంత హైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నోవాస్ ఆర్క్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ తర్వాత ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫీట్స్ ఒక విమానం బోయింగ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటారు సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నెంబర్ కలిగినటువంటి ఒక విమానము రెండు వందల ముప్పై రెండు ఫీట్ల వైశాల్యంలో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న విషయాలని మరొకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే వి అండర్స్టూడ్ దాట్ హౌ బిగ్ వాస్ ది నోవాస్ ఆర్క్ ద బైబుల్ మెషర్స్ ద ఆర్క్ ఇన్ క్యూబిక్స్ అండ్ హౌ బిగ్ వాస్ ఇట్ ద క్యూబిక్ క్యూబిట్ ఈజ్ వన్ క్యూబిట్ ఈజ్ ఎయిటీన్ ఇంచెస్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్స్ ద వాటర్స్ వుడ్ హ్యావ్ స్టుడ్ అంటే నిలిచి ఉన్నాయి వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ స్టుడ్ స్టుడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అంటే వి టు వి టు అదే స్టాండ్ అంటే వి వన్ ఓకే వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ అని అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పారు పాస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పడం ద్వారా వుడ్ హ్యావ్ స్టుడ్ అంటే అక్కడ ఎంత నిలిచి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఈ యొక్క సెంటెన్స్ వాడడం జరిగింది ఓవర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫీట్స్ అనమాట విచ్ ఈజ్ అబో సీ లెవెల్ సీ లెవెల్ అంటే సముద్ర మట్టం సముద్ర మట్టం అందుకనే మీకు ఒక్కొక్కసారి రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కొండల మీద అట్లా 
ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎబో సీ లెవెల్ అని సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్సు లేకపోతే వన్ థౌజండ్ ఫీట్సు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్సు అట్లా ఉంటుంది అనమాట దీన్నే ఇక్కడ ఎబో ద సీ లెవెల్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్స్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద డెప్త్ ఎంత అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఒక ఒక మైల్ ఒక వన్ మైల్ ఎంత ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా అప్రాక్సిమేట్లీ సో ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లడ్ అంటే వరద అప్పుడు సునామీ వచ్చింది కదా సునామీ వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్ అలాగే మనం చాలాసార్లు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అంటాం మనము ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ అంటాము చైనాలో చెన్నైలో ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ సో కవర్డ్ కవర్డ్ అంటే ముంచేయడము ముంచేయడము ఓకే ద టాలెస్ట్ మౌంటైన్ కూడా మునిగిపోయేంత ఫ్లడ్ వచ్చింది అనమాట అంటే వరదలు వచ్చాయి అంత బీభత్సంగా వచ్చాయి తర్వాత దీన్ని ఒకవేళ నో ఆస్ ఆర్కిని ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ వాషింగ్టన్ మోనుమెంట్ అండ్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అండ్ విమానం యొక్క సైజు మీరు చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ సీ హియర్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ వాస్ ద ద సైజ్ ఆఫ్ ది నోవాస్ ఆర్క్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ది హౌ బిగ్ వాస్ నోవాస్ ఆర్క్ నోవాస్ ఆర్క్ ఎంత పెద్దదో మనం ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాము వితౌట్ ఎనీ మచ్ డిలే లెట్ ఈస్ ఆల్సో Uh, understand some of the specifications or special points about uh, Noah's Ark. Okay, na? So, here we are going to choose what is Noah's Ark size of Jesus is 1 lakh, 1 lakh square feet. For example, we are going to choose 100 feet, 100 feet square, 200 feet square, 300 square feet, and that's what we are going to do. So, Noah's Ark size of Jesus is ఎన్ని ఫీట్స్ అని అంటే వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ స్క్వైర్ ఫీట్ అంటే హండ్రెడ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ కే అని కూడా అనొచ్చు స్క్వైర్ ఫీట్ ఇది ఎకరాస్లో కంప్ కన్వర్ట్ చేస్తే టూ పాయింట్ టూ నైన్ ఎకర్స్ అంటే దాదాపుగా రెండు పాయింట్ రెండు అదే టూ అండ్ హాఫ్ రెండు బావు రెండు బావు ఎకరాలు అన్నమాట ఈ రెండు బావు ఎకరాల్లో అంటే ఈ నోవాస్ ఆర్క్ థౌజండ్ స్క్వైర్ సారీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అంటే వన్ ల్యాక్ స్క్వైర్ ఫీట్ వైశాల్యం కలిగినటువంటి స్పేస్ కలిగినటువంటి ఈ నోవాస్ ఆర్క్లో అసలు ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఎన్ని జంతు జాలం ఉంది అని అంటే యాభై ఐదు వేల స్పీసీస్ ద ఆర్క్ వాజ్ బిగ్ ఎనఫ్ అంటే సామర్థ్యము సామర్థ్యం బిగ్ ఎనఫ్ టు హోల్డ్ 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 అంటే పట్టుకోవడం పట్టగలడం ఓకేనా పట్టగలడం పట్టుకోవడం ద ఆర్క్ వాజ్ బిగ్ ఎనఫ్ టు హోల్డ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే ద ఆర్క్ వాజ్ ఎనఫ్ సో ఇట్ హ్యాడ్ ఎనఫ్ స్పేస్ టు హోల్డ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే యాభై ఐదు వేల జాతులను అది ఆ యొక్క స్పేస్లో పట్టడానికి అందులో ఉంచడానికి కలిగిన సామర్థ్యము దానికి ఉండింది దట్ వాజ్ గాడ్స్ ప్లాన్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ ఫర్ ద సేమ్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫర్ ద సేమ్ స్క్వైర్ ఫుట్ ఇఫ్ యు పుట్ పిజాస్ పిజ్జా పిజ్జాస్ మీకు తెలుసు కదా పిజ్జాలు అంటే డామినాస్ పిజ్జా ఆ పిజ్జాలు మీరు తింటారు కదా ఆ పిజ్జాలు మీరు కనుక ఈ రెండు పాయింట్ రెండు రెండు పాయింట్ రెండు నైన్ ఎకర్స్లో అంటే రెండు బావు ఎకరాల్లో లేకపోతే రెండు దాదాపు రెండున్నర ఎకరాల్లో మీరు పిజ్జాలు కనుక పరిచినట్లయితే సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పిజ్జాస్ ఏ డెబ్బై ఒక వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై పిజ్జాలను లేకపోతే పిజ్జాలను మీరు ఆ థౌజండ్ సారీ వన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో పెట్టగలిగితే టూ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ పాయింట్ త్రీ ఎకర్స్లో పెడితే అవి డెబ్బై ఒక వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై పిజ్జాలు అవుతాయి అవి గనక ఒకవేళ మీరు తినడం స్టార్ట్ చేస్తే రోజుకొకటి రోజుకొకటి మీరు పిజ్జాలు తింటే తొంభై 
నూట తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట ఆ పిజ్జాలు తినడానికి సో దాట్ మచ్ బిగ్ ఇట్ వాస్ టు టు హోల్డ్ అండ్ టు డూ ది గాడ్స్ ప్లాన్ ఓకే దాట్స్ హౌ క్షమించ దట్స్ హౌ వీఆర్ హియర్ టుడే ఓకేనా ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ సో విచ్ వుడ్ ఎ పిజ్జా పర్ డే ఆర్ ఏ డే ఒక రోజు ఒక రోజు అనడానికి ఏ డే అనాలి మనం ఓకే ఫర్ ఓవర్ విచ్ వుడ్ బి ఎ పిజ్జా ఎ డే ఫర్ ఓవర్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో యు విల్ ఈట్ ఈట్ అంటే ఈట్ అంటే తినడం కదా ఈట్ ఎన్ ఈట్ ఎన్ లేకపోతే ఏట్ ఈట్ ఎయిట్ ఈ టెన్ ఈ టెన్ అనేది వి త్రీ ఎయిట్ అనేది వి టూ ఈట్ అనేది వి వన్ ఈట్ 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 ఎయిట్ ఈ టెన్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ హ్యూజ్ క్లాస్ ఫర్ టుడే ఓకేనా బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కుడ్ లర్న్ టుడే బై గాడ్స్ గ్రీస్ ఓకే సో కీప్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ కీప్ లర్నింగ్ keep learning naaga chaalu ikka ni nerchukuni chaalu ankogurudu jeevithamlo eppudaina because god has given only one life for us so we need to understand we need to learn language to understand god more devuni mana enta ekkuva telusukunte anta manchi danamata okay thanks for watching this channel and this video please comment in the below section and subscribe to our channel for more upcoming videos take care until then bye bye god bless every one of us with his grace in his grace Bye bye. Take care.